ஹோம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்க போற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்கு உடனே அப்டேட் ஆகும் பார்க்க போறது வந்து பருப்பு ரசம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு வந்து நான் வந்து இங்க பாருங்க ஐம்பது பருப்பை வந்து வேக வச்சு தண்ணியோட எடுத்துக்கிட்டேன் நீங்க பருப்பை வேணா வேற எதுக்கும் கூட போட்டுக்கலாம் இது காய்கறி பிரட்டலுக்கு ஆனா நான் வந்து இப்போ வந்து இந்த பருப்பு ரசத்துல கரைச்சு விட போறேன் அதுக்கு தேவையானது பருப்பு வேக வச்ச பருப்பு வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் வந்து அதுக்கு வந்து இங்க பாருங்க பருப்பு ரசத்துக்கு போடுறதுக்கு வந்து மிளகு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் வச்சிருக்கேன் சீரகம் ஒன்ற டீஸ்பூன் வச்சிருக்கேன் இது வந்து பூண்டு பூண்டு வந்து ஒரு பத்து பத்து பதினஞ்சு பல்லு வச்சிருக்கேன் சின்ன பல்லா வந்து மிளகா வந்து வர மிளகா வந்து ஒரு அஞ்சாறு பீஸ் வச்சிருக்கேன் அதுக்கு வந்து வெங்காயம் தாளிக்கிறது தேவை வெந்தயம் சீரகம் தேவை மல்லி இலையும் பருவாப்பிள்ளையும் தேவை புளி வந்து ஒரு சின்ன வந்து ஒரு எலுமிச்சை மிள அளவு வச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்க நம்ம இந்த மிளகாயையும் இந்த மிளகாயை வந்து இதில் போட்டு இடிச்சுக்குவோம் நான் வந்து இந்த மிக்சி ஜாரில் வந்து இந்த நாலு மிளகாயை போட்டுக்கிட்டேன் இந்த மிளகு சீரகம் பூண்டு இதையும் இந்த மிக்சி ஜாரில் போட்டுக்கிறேன் போட்டு ஒரு ரவுண்டு வந்து நம்ம அரைச்சிடுவோம் குரனு அரைச்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி குற குற தான் அரைச்சிக்கோங்க அப்போ தான் ரசத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் நம்ம இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம வந்து இந்த புளி இருக்குது பார்த்திங்களா புளியை ஒரு தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கிட்டு நம்ம தக்காளியும் அதில் போட்டு கரைச்சிடணும் தக்காளி நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து நம்ம மிளகு சீரகம் அடித்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா மிளகாயோட அதையும் அதோட கலந்து நம்ம தாளிக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி கரைச்சிக்கோங்க புளியை கம்மியாகவே போட்டுக்கோங்க தக்காளி அதிகம் போட்டுக்கோங்க அப்போ தான் ரசம் வந்து நல்லா வாசமாக நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் தக்காளியையும் புளியையும் கரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நம்ம இதில் வந்து இந்த பருப்பு தண்ணி அதில் ஊற்றிடுவோம் பருப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பருப்பை வந்து நீங்கள் வேறு எதுக்கும் யூஸ் பண்ணி தண்ணியை மட்டும் ஊற்றிட்டு நீங்கள் வேறு எதுக்கும் முட்டைக்கோஸ் பிரட்டல் எதுக்கு எதுக்கும் கூட்டுக்கு வச்சுக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து இந்த பருப்பை கரைச்சி இந்த ரசத்தில் ஊற்ற போகிறேன் அப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பருப்பை வந்து இதே கரைச்சி இதில் ஊற்றிடுறேன் சில பேர் பருப்பு கட கடைஞ்சி சாப்பிடுவாங்க நல்லாயிருக்கும் கடைஞ்சி தாளித்து இப்போ பாருங்கள் நம்ம இந்த இந்த மஸ் இதை அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல மிளகு சீரகம் பூண்டு மிளகா அதையும் இந்த இந்த கரைச்சலில் நான் போட்டுருவேன் ஒருத்தர் தாளிப்பில் வதக்கி விடுவாங்க ஆனால் தாளிப்பில் வதக்கக்கூடாது வதக்காமல் நம்ம இதில் போட்டோம்னா சூப்பராக இருக்கும் ரசம் வந்து ரொம்ப வாசமாக நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் உப்பு போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் தேவைக்கேற்ப நீங்கள் உப்பு போட்டுக்கோங்க நான் வந்து இந்த ரசத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் போட்டேன் இப்போ பாருங்க ரசம் வந்து கரைச்சிட்டேன் இது நம்ம இதை தாளிக்க வேண்டியது தான் விட்டு கொஞ்சம் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கணும் நீங்கள் வந்து நெய் நெய் இருந்தால் ஒரு ஸ்பூன் ஊற்றிக்கோங்க அப்படி தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் ரசம் நெய் ஊற்றணும் ஸோ இது இல்லை நீங்கள் இருந்தால் கொஞ்சம் ஓட்டு போட்டுக்கோங்க நெய்யும் சூடு வந்துருச்சு நம்ம வந்து வெந்தயம் ஜீரக ரசம் போடுவோம் ரெண்டு பீஸ் போடுவோம் அதில் வந்து வெங்காயம் போடுவோம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்கிக்கிட்டு நம்ம ம மல்லி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா மல்லியும் பருவப்பிள்ளையும் அதையும் போடுவோம் மல்லி கொஞ்சம் வச்சுக்கோங்க தூங்கி இறக்குறதுக்கு ரஸ்ட்டு சில கொஞ்சம் போடுவோம் பெருங்காயத்தூள் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து ஒரு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி அதையும் போடுங்க தாளிப்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வந்து இந்த ரசத்தை ஊற்றிக்கலாம் ரசம் வந்து நல்லா பொங்கி நுர கூட்டி பொங்குனதை நம்ம இறக்கிடணும் ரசத்தை கொதிக்க விடக்கூடாது எப்போவுமே நம்ம பொங்கி நுர கூட்டி வந்தது நம்ம இறக்கிடணும் பாருங்கள் ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு பொங்கிடுச்சு பாருங்கள் பொங்கி இருக்குது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இறக்கிடணும் ரசத்தை கொதிச்சிட்டால் நல்லா இருக்காது நம்ம இதுக்கு அதை அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்ம மல்லி இலையை தூவி நம்ம இறக்கிட வேண்டியது தான் சூப்பரான பருப்பு ரசம் ரெடி ஆகிடுச்சு வாசமான சுவையான சூப்பரான பருப்பு ரசம் ரெடி